天地出力，女娲捏土成人，亦赋予世间万物修成人形的灵力。修炼成功者，称之为妖。人妖共存，本和谐相处，不料世间的浊气居然幻化出一头妖兽。穷奇，穷奇凶狠残暴，称善扬恶，以人为食，以杀为乐，更是聚集一批妖孽，为祸人间，妄图将世间变为修罗地狱。妖法无边，修炼御妖法门的天师阁，成为人间正道最后的希望。张金坟不屑，长宋无张。天师阁门人在此役中损失殆尽。聚集的妖兽纷纷散去，世间暂时得到和平。
好刀法。呃，即使庖丁在世，也不及你的万分之一，可谓是十步杀一株，千里不留行。事了拂衣去。烧饼卷大肠，啊！<笑>我还当你做了新诗呢，就没点新玩意儿啊？啊不，这个旧酒装新瓶，呃，小别胜新婚，这又就是才能表达我对你的情意。油嘴滑舌。你拿着。花花，我就知道你对我最好的。花姐，你给我来十个腰子。啊，好，好。啊。<笑>老张啊，哎呀啊，呃，这个租金呢、啊，这个是我朝朝历代定下来的规矩。当今皇上呢，宅心仁厚，他，嗯，哈哈哈哈，你忙你忙你忙。哎呦，豆腐西施，哎呀，好久不见好久不见。这个租金呢，是我朝历朝历代。定下来的规矩，当今圣上的爱民如，告辞。又大又大，哎，胡大爷，胡大爷，租金呐，是我朝历朝历代定下来的规矩，当今圣上宅心仁厚，爱民如子，所以他每个月都会。拿葫芦，要拿葫芦。是是。赶紧呗，还是花姐对我好。你们看看，你们看看，花姐，不仅人好，刀法更好。庖丁在世，不及你万分之一啊。所谓十步杀一株，千里不留行啊。看看人家，背的比你沉。抢我词儿你还？你看你小气的那样。过两天你们俩就洞房了，我随便说两句还能把你娘子拐走吗？你看，你看。花姐还是对我好吧，肉都给我准备好了。别打主意，留给天放合伙人的店庆酬宾，上好丹药，价格亲民，欢迎诸位大驾光临。好，这里是药房的内丹，功效从来不一般，欢迎光临看一看。美容养颜，皮肤顺滑，只要一粒每天。吃饭喝茶闲聊，不费一点点时间。大人小孩，男的女的，大家都能使用。肌肉马甲蟹，那都不是肉。我说天师阁哈，你说帅，天师阁，天师阁，天师阁。今日现卖两百粒，错过要等下初一。天师阁内丹得手艺，一直不用多说明，吃了就会像若琳一样的美丽，一样的美丽，一样的美丽，一样的美丽。来来来，大家不要抢，每人都有。哎呀，哎，每人都有啊。来来来。今日把内丹全部给老子留下
，一粒都不能少。哎呦，谭爷，您来的是真不巧啊！这内丹都已经卖完了，要不您下次再来吧？没回去用人地呀？怎么，这不是若琳姑娘吗？不如啊，就这样，只要若琳姑娘去我府上伺候爷几天，这个事儿我就不提了。是是，哎呦，谭爷，您稍安勿躁嘛。我听说，您又拿了一新房。嗯。哎呀，您这岁数，当心满园春色关不住，头顶白发绿油油啊！哎，你什么意思？哎，这是我新炼的丹药，您只要一吃了，保证您雄风万丈，一株梨花压海棠。就这个，就这个，真这么回事？真的。这样吧，今天就让若琳姑娘试试这个药。<笑>走开，走开，走开。三。二，二零，一，哎，老爷，你给我吃什么东西啊？当然是我炼的药了。只要我打这么一下响指，你的肚皮就要大一点。当着我的面欺负我师妹，你我天放着吃素的。回家，回家！啊啊啊啊！当我小蘑菇是吃素的，哼！小蘑菇真厉害，都能帮姐姐了。小蘑菇不错嘛，很有天放哥哥的风采啊！待会儿姐姐给你买糖葫芦。好，好，我好久都没吃了，真乖。谨记为师的交代，照顾好若琳。师傅，师傅，师傅，你真的丢下我们吗？师傅，师傅，你别走！师傅，师傅，你不要丢下我们！师傅，师傅。师父师兄，吃饭了。哦，又想师傅了？没有，谁想他？哎，你说，师傅都走了那么久了，什么时候回来啊？爱回不回，是稀罕。切，嘴硬。哎，看看，我们现在有钱了。过的生活不也照样挺好的吗？我留在这儿还不是为了陪你。另外啊，以后不准对外面人那样笑，笑得那么好看，师兄我都没见过。是吗？师兄也觉得好看，对不对？嗯嗯。我我饿了，我要吃饭。田伯，若灵，天发，哎，小蘑菇，小蘑菇有没有在你这儿啊？他没有过来啊？没有。哎呀，我四处都寻遍了，怎么完了？这这孩子能到哪儿去啊？不行，我我还得去找找。小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇，小蘑菇。小蘑菇
，师兄，怎么了？有妖气。别慌。小女孩是我接法，在未来我们有可能成为共同的好朋友。你把她放了，我一定重金酬谢。我们御药房的内丹随你挑选。我一个妖怪，我是什么玩意内丹呢？你给我起来！这儿，滚！老大不小，这么顽皮啊！告诉我，那都是误会，误会知道吗？以后来石泉镇的有什么事情？记得找我。哟，我晚上约人吃饭。哎，不行了，我先走了。你这小子，你你啊，你没事吧？我真的来不及了，我要走了。哎呀，你呀！这么顽皮吗？我这是本能反应。哎，有人在救我！哎，我在这儿呢啊！欺人太甚！欺人太甚呐、啊！小蘑菇乖，在这等姐姐，姐姐马上回来啊！姐姐姐姐，我害怕。今日天色不早了，大家也都劳累，回宫吧。是是。走。夫人。官爷，民女有要事相求，可否将这孩子送回石泉镇？小丁小，小东。姑娘放心。保境安民，是我九城巡防的职责。送一个孩子，自然是不在话下。嗯，是。等姐姐来接你啊。嗯。多谢。哎，姑娘，你莫是遇到什么难了，可要我领兵相助？不必了，早出俗子，去了也是送死。你们俩听听，他竟然说我是凡夫俗子，当真是与众不同啊！哎，不是你怎么那么躁动啊？不是闹着玩呢吗？你也没事对不对？哎，别、哎、管你，你跟你们还熟吗？哎呀，哎呀，你、哎、谁要和你做朋友啊？救命啊！啊！谁约你吃饭呢？叫他出来！哎，怪我好事，是可忍，孰不可忍？这只飞鼠，我和你拼了！哎呀，你个十级无赖，狗吃不弱，狗吃不食的东西！哎呀，气死我了，气死我了！
今天我一定要替天行道！哎呦！师兄，你没事吧？还有点回来。等一下。跟你们拼了！啊啊啊啊姑娘，嗯，你可算回来了，来，别领着，没有受伤吧？呃、我没事。哎哎，师妹，这空子哥是谁啊？我也不知道，只知道是九城巡防。哎，小蘑菇。小蘑菇，姑娘，在下信不主命。来，哎，我来，我来，我来，来来来，小蘑菇，哎，到天放哥哥这里来。哎，只是不知姑娘该如何称呼。啊、多谢官爷出手相助，在下若琳，这位是我师兄天放。啊、哦，原来是若琳姑娘，在下司马怀冲。哎，这位官爷，这人已经送到了，您请回吧。师妹，走，跟我回药房。嗯、呃，哎，走走走走。哎哎哎，若琳姑娘，天色不早了，又下着雨，要不我带兵送你一程啊？用不着，要了啊。殿下，啊，该启程了。好，启程就给他一记天放无影脚
踹得他是跪地求饶，痛哭流涕啊！哦，哎呦，天放少侠，好功夫啊！哎、这回啊，多亏了天放少侠和若琳姑娘，要不是您二位出手相助，我的小蘑菇啊，恐怕已经没命了。钱伯，这是我们应该做的。就是啊，举手之劳嘛。多谢二位。哦，对了，你们慢用，我再给你们加几个菜啊。老、嗯、李。嗯师爷，谢谢师兄。哟，老天道，记得交租金啊！哎，好嘞。啊，臭小子，没事吧？跟你说过多少次了，叫你不要管，不要管，不要管。小师叔，这一次不怪我师兄。哪一次都不怪你师兄。这一次不一样，如果我们不出手，小蘑菇可能就没命了。你们这一次是命大呀，那个妖怪一看就道行不浅。说过多少次叫你们不要管，不要管，啊！特别是那种大的妖怪，又危险，不划算，还没钱。嗯，关键是没钱。二捕头这句话说的对，干脆啊，和我一块去卖烧饼。卖什么烧饼？卖烧饼？哎，干脆跟我一块卖猪肉吧。嗯，猪花姐最近扩大店面，挣钱人少啊。你见过几个卖猪肉的发了财的？我也没见过哪个当捕头发财的。你这是在贬低我呀！我，天放，你过来看着我。我跟你说，最近衙门里头正在招人，跟师叔干。你考虑考虑，跟着您收租啊？啊，我这脾气没有您好，他挨揍。你俩这是一起在贬低我呀？那好，我这可是皇家正式单位，旱涝保收的。这山外有山，妖外有妖，出去打架是很危险的。想当年，我跟你们师傅出去打架，有哪一次不是法在第一个？哇，小叔叔，你这么厉害啊！啊，你不信你问他们俩。嗯，对，俺们道儿都跑的。二捕头，二捕头，干嘛呀，包桑啊？真的是暴躁，赶紧走，走。嗯天放少灵，没事了，赶紧回玉房去。哎呀，走啊！走走走走走走。小师叔，这些人三魂七魄都被吸干了，不是一般的妖俗为啊！是不是妖？我不知道吗？赶紧走走走走走走。可是太子驾到。参见太子殿下，免礼吧。若琳姑娘，这些
，当真都是妖怪所为。呃，启禀殿下，都是普通的谋杀害命案罢了。回殿下，人有惊魄，妖有内丹，这些尸首颅骨塌陷，一定不是正常死亡。殿下，师妹说的虽有道理，不过。不排除是山贼族故意伪造成妖怪尸魂，混淆视听啊！师兄，大夏时节，尸体不出三日便会腐烂。可是你看这些尸首，哪有一丝气味？怎么可能是山贼所为呢？殿下，以属下之见，这不像是妖怪所为。呃，是是是。若莲她小孩信口开河罢了。什么信口开河？我们可是天世阁传人，怎么可能看不出来呢？启禀殿下，如果以摄魂夺魄来定论的话，恐怕会引起民众恐慌。要不还是以谋财害命，赵告施主吧。三日之内，查清真相。小师叔，哎呀，师兄，你们保命最要紧，师傅呢？天师阁又在哪儿呢？师妹啊，你要听师兄话，这件事你不许再管。哎，快，帮师兄添福！哎，快快！如果我们身边的人都死了，你还是不管吗师妹，说。师兄，我又做那个噩梦了。两只鼠妖，他们冲过来咬我。哎，不怕不怕，师兄在，师兄在。不就是一场梦吗？醒了就没事了。师兄，为什么以前的事情，我都想不起来了？呃，哎，你小时候你生了一场大病，把你脑子给烧坏了。可是，就算烧坏了，也不能总是梦到老鼠啊。就是因为你烧糊涂了，所以才总梦到老鼠嘛。可是这一次的老鼠，好眼熟啊。啊，就是因为总梦到，所以不就眼熟了吗？来来来，喝口水，喝口水。
熊不过，天波，我天波，一定会为你们报仇怀冲拜见国师。太子所谓何事？最近民间出了些离奇案件，作案手法残忍，死者死法诡异，不像是凡人所为。怀冲认为，极有可能是妖，还望国师明示。殿下所说之事，本座早已知晓，还请太子殿下放心，此事。本座定查个水落石出，太子殿下，请回吧。那就有劳国师了。那两只妖怪，你没看错吧？这可是长尾金属，通常雌雄相伴。你们这是干什么？哎，不是说过了吗？摄魂夺魄的妖怪不要去招惹。小师叔，我仔细看了，这一次的妖和之前屠墨盘村那一只是一伙的。是不是一伙的都不要管。总而言之，一句话，不要管，不要管。你还有没有良心？之前墨盘村被屠了你不管，现在铁魔和小蘑菇也死了你还不管吗？你这是在贬低我！我我是为了你们两个安全着想，你这个丫头就是不懂事。铁凤，你不能像她那么不懂事，回头跟我到了衙门去以后，朝九晚五上。够了，小蘑菇的死，我是有责任的，这事我管定。殿下有旨，宣天凤少侠何若琳姑娘
，进攻共商，捉妖打计。啊，我们捉妖啊！接旨吧。请殿下开恩，天风若灵，道行太浅，捉不得妖了。二位，查清真相，降妖除魔，就全仰仗你们天师阁了。天凤，接旨。咦。若琳姑娘，这路途遥远，走路甚是疲劳，不如骑上本王的坐骑如何？来。哇！哎哎哎！殿下，那个我师妹啊，生性胆小，不敢骑马。我我。若琳姑娘不必害怕，本王会一直贴身保护于你。多谢殿下。来，哎，殿下，这个只是我接的，理应由我去除妖啊。师妹，给我快！啊，你一个女孩子家，和妖怪打打杀杀多不好。快听师兄话，回御妖房，帮师兄看店。师兄，我怎么放心你一个人去呢？我我要跟你一起去。哦，你要跟我一起去啊？嗯，更何况太子殿下也在啊，所以师兄你就放心吧。走走走，师妹，你在这边。啊，以后出门啊，要有师哥陪着你，这样才安全。嗯。死法相同，眉宇间萦绕黑气，颅骨塌陷，都是被吸走了精魄。什么时候发现的？从磨盘村回来之后，便发现了这些尸首。为什么只有宫女没有太监？哼，太监自己都不全乎，吸了金魄也是无用。哟，说的很有道理嘛。你好像很了解妖精的想法。啊，若琳姑娘，宫里的人也都是这么传的。那姑娘，你可要小心了。好了，既然已经查验完了尸体，二位还是早点休息吧。小丁、小东，你们去准备一下。是。若琳姑娘，明日本王再专门为你设宴，给你接风洗尘。多谢殿下。啊，不客气。师妹，明天吃饱了以后，给师兄带俩大馒头。啊，师兄可没人请吃饭。<笑>天方少侠说笑了，先到本王寝宫休息片刻。来，请。早就跟你说过了，在宫中收敛一点，让人发现了怎么办？发现了又能怎么样？一个人看到，我就杀一个。两个人看到，我就杀一生。不可鲁莽啊！往后不能再出一点差错了。嗯。这个若灵的气息非比寻常，难道他真的是？师兄，我觉得那个小丁、小东有些古怪。哼，等会儿试试他们，不就知道他们葫芦里卖的什么药了。
嗯。哇，这皇家气派果然名不虚传呢。哎，师妹，你要喜欢就在这多住一段时间吧。真挺气。两位少侠。哟，小丁，你这人衣服真好看，你这是在哪里买的？哎，你这大男人摸什么姑娘家的衣服啊？啊，小丁上官，你这衣服布料真好。两位少侠，请洗手吧。好，谢谢。师妹啊，我帮你洗。这成何体统？哎，殿下，不怪二位上官，是我一时大意，狡猾了。啊，还不快退下！是。小丁上官，你的唇脂掉了。谢谢若琳姑娘。若琳姑娘，你一路也劳累了，我已为二位准备好了客房。刘公公，送天放少侠回他的房间。是。若琳姑娘，你的厢房在这边，请。哎，殿下，我看就不必了。师妹从小就和我一起睡，她喜欢拿着我的胳膊当枕头。我，你，这你们睡睡在一起的？当然了。啊，殿下，告辞。师妹，走，走走走走。咋的？走走走，师兄，走，师姐。哎呀，师兄，我们什么时候一起睡了？啊，嗯，开句玩笑话，何必当真？哎，你有没有看出来，小丁小东有问题？哦、啊，这两只鼠妖，可是为什么我闻不到他们的妖气呢？嗨。小傻瓜，你没看出来啊？他们俩的口齿是用人血做的啊！哦，那我们以后可得多加小心了。那当然。嗯。哦，好，师兄你干什么？师兄，师兄。哎已经开始怀疑我们了，再不动手就晚了。不可鲁莽，留着他们，就是个祸害。主公即将功德圆满，我们一切一定要小心为上。哼，一刀一个，吸干他们的血，还有什么后患？不要冲动，啊！这是什么呀？这是。玉妖丹，不错。无论他多大的修为，只要吃了玉妖丹，他必然会现出原形。那太子吃过之后也会现原形吗？愚蠢！太子殿下是人，他吃了也没用啊。到时候，我们既可以打败那两个死对头，又可以把摄魂夺魄之事嫁祸给他们。这一举两得，岂不是更好？借刀杀神，嗯，太子殿下，就是我们的刀。<笑>对,<咯><笑><笑>对喽。为什么？为什么还没有开始，就已经结束了
殿下，殿下，如果您不做点什么的话，才是真正的结束了。可是树林姑娘，你已经和他师兄……殿下，据属下所知，天师阁早有门规，同门之间不可成婚。此话当真？当真。是的，殿下，今夜你可以亲自向若琳姑娘敬酒，让她看到您的诚意。对，诚意。嗯、师兄，那两只鼠妖道行不浅，我们怎么办啊？哼，师妹。难道你忘了我们有御妖丹吗？啊！哇，哎呦，什么酒啊？哇，好香啊！什么呀？女孩子，矜持点。天师阁传人，庄重一些。你们先下去吧。是。曾经有一对男女，他们从小就生活在一起，两小无猜，青梅竹马，日久生情。不久之后，他们就私定终身，结为夫妇。这本来是一段令人感到幸福的故事，对吗？但错就错在，他们是同门师兄妹。同门师兄妹呀、啊，这可是乱了肛肠法纪，有辱了门规的。于是，他们便决定远离江湖，却不料遭到江湖同门的追杀，被逼至悬崖。哎，这时他们怎么办？他们还能怎么办？只能是双双殉情，跳崖自杀呀！惨，真的是惨啊！哎，师妹啊，啊，这鱼好吃，多吃一点。嗯。啊。二位，捉妖的事情辛苦你们了。本王这杯先干为敬。请。哎，师妹，殿下，我师妹不胜酒力，这杯我替她喝。嗯。师兄，那我们是不是也该敬殿下一杯啊？好，哎。<笑>昨日的事情啊，实在不好意思，我向二位赔个罪。敬二位上官，我先干为敬。嗯，哎，天王少侠，区区小事，何足挂齿？这杯本王替他们喝了。本王看，今晚月色柔美，不如本王即兴赋诗一首，赠与若琳姑娘如何？若比红针是佳人
，灵君惊破，如能问。怀家七夕，数明月，冲下瑶琼，得知音。若灵怀冲，太子的藏头诗，妙啊！哎，好，殿下，好诗。太子爷的文采果然不错，哎，但我粗人一个，我只知道，对一个人好，要时时刻刻在他身边保护他。保护，天王少侠，你孤身一人，怎么保护？本王不才，也就佣兵百万而已。佣兵百万，我师妹不稀罕。本王还有锦绣荣华三千玉橱，师妹只喜欢穿我送的衣服和吃我做的菜。本王有一颗真心，你永远都无法比你的真心。你，嗯，本王，本王还有酒，来，我怕你啊！来呀，谁怕谁啊？快，你喝呀！哎呀，哎呀，殿下，殿下，兄，你喝多了。嗯，嗯，感谢殿下对我和师兄的疼爱。要不这样，我们大家共饮一杯如何？嗯，好啊。嗯，哎，来。暖上。哎。哎。若琳姑娘，这杯酒，本王替你喝了。希望你能明白，本王的一片心意。打得过吗？保护殿下！打！来呀！哎呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！什么玩意儿！师妹，小心！师妹，快跑！快跑，师妹！师兄，小心！不灵。小心耳不疼！不灵，不灵，快跑！哎，我在这儿，快追我呀！师兄。子曰，动物还能说人话？你说什么？你居然敢羞辱本府！啊，本府
上知天文，下知地理。你再说一遍。也，也不畜生。你，你再说一遍。哎哎哎哎！有文化的畜生。子曰：“有文化，要认字啊！要不服都看不见。哎，哎，哎，哎，让开！”伤重不重？快来，扶你起来。哎，小青，要结束了，什么？热灵姑娘，丫头，别放！没事吧？跟你们说过多少次了，叫你们不要管。周灵姑娘，你没事吧？哎呀，你看人都流血了，要不你现在跟我回宫，我传御医给你看一下。殿下，不用了，上面有我，走。师叔，走。好。殿下，我告诉你。哎，丫头，你饿了吧？若灵姑娘，那你先好好休息，我改日再来看你。多少次了，叫你们不要管，不要管，不要管，不要管。